അള്ളാഹു നമുക്കും കുടുംബത്തിനും തൗഫീഖ് തരട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ മുഅ്മിനീങ്ങളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ ഖുത്ബയിലൂടെ പ്രതിപാദിച്ചത് ലഹരി ഉപയോഗത്തിൽ കുടുംബത്തിനുള്ള പങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ ഞായറാഴ്ച അക്കാഡമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദിഖർദ്വ സമ്മേളനം ഇത് മജ്ലിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരാളുടെ ഫോൺ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരുടെ അടുത്തും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ജുമോക്ക വന്ന് പള്ളിയിൽ തന്നെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കിട്ടിയ ആളുകൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്നും അറിയിക്കുന്നു ലോകത്ത് നൂറ്റി എഴുപത് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ലഹരിയുടെ പിടിയിൽ അമർന്ന് കിടക്കുകയാണെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് കണക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എഴുപത് രാജ്യങ്ങൾ ലഹരി എന്ന മാരകമായ വിപത്തിന് അഡിക്റ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് വിൽക്കപ്പെടുന്ന ചരക്കുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾക്കുള്ളത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ചരക്കുകളിൽ മൂന്നാമത്തത് ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രം അഞ്ച് മാസത്തിനിടയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കേസെടുക്കപ്പെട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ ലഹരി ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ മാസം ജൂൺ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായിട്ടൊക്കെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും എല്ലാ സാംസ്കാരിക ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ കൊണ്ടാടി പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിനെന്താണ് ഒരു പോം വഴിയുള്ളത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും രക്ഷിതാക്കൾ ഇനിയും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാൽ പൊതുസമൂഹം ഇനിയും ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചാൽ ഈ ജനത ഈ ജനറേഷൻ എവിടെയാണ് എത്തിപ്പെടുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് വല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മുടെ മക്കളെ ഇത്തരം ഈ ലഹരിയിൽ നിന്ന് ലഹരി എന്ന മാരകമായി വിപത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ കാത്തരിശിക്കട്ടെ ആമീൻ അറബല്ലാലമീൻ ഇതെവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് തടയിടേണ്ടത് പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനം ഏതൊരു തെറ്റും നമുക്ക് തടയിടാൻ കഴിയുക ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഏതൊരു തെറ്റിനെയും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുക ഏതൊരു ബാപ്പാക്കാണ് ആ ബാപ്പയുടെ കുട്ടികളോട് നീ ലഹരി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക കാരണം ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഏറെക്കുറെ ബാപ്പമാരും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരാണ് പുകവലിക്കാത്തവർ കുറവാണ് മുറുക്കാത്തവർ കുറവാണ് പുകവലിക്കുന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമികമായ മാനദണ്ഡം എന്താണ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരുപക്ഷെ തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒരുപാടുണ്ടാവും എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാര് പുകവലിക്കുന്നില്ലേ എത്രയോ വലിയ വലിയ ആളുകൾ പുകവലിക്കുന്നില്ലേ ഒരു പിതാവിൻ എങ്ങനെയാണ് പുകവലിക്കുക എന്ന ഒരു ലഹരിക്ക് അഡിക്റ്റായ ഒരു പിതാവിന് എങ്ങനെയാണ് തന്റെ മക്കളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് തന്റെ മക്കളെ ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റുക പുകവലിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിന് തന്റെ മക്കളെ ഉപദേശിക്കാൻ എന്ത് അർഹതയാണുള്ളത് അവൻ ശ്വസിച്ച് പുകയിലയിലൂടെ അവൻ നിക്കോട്ടിൻ അവൻ ശ്വസിച്ചെടുത്തിട്ട് പുറത്തു വിടുന്നത് അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നുപെടുന്നതിന്റെ മൂന്ന് പതിമടങ്ങ് ഇരട്ടി സ്വാധീനമുള്ളതായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കൂടെ കലർന്നിട്ടുള്ള അത്രക്കു വലിയ വിഷാംശമാണ് പുറത്തു വിടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളൊക്കെ ശ്വസിച്ച് അകത്താക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയമാണ് കുട്ടികളുടെ ആ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം ചിലത് പഠിപ്പിക്കണം ചിലത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പ്രവാചകൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ കണ്ടിട്ട് നിസ്കരിക്ക് ചിലത് അങ്ങനെയാണ് നിസ്കാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ചൊല്ലി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതല്ല അതിൽ ചില ആമലുകൾ അങ്ങനെയാണ് 
ബാപ്പ നടന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ബാപ്പയുടെ സംസാരവും സംസ്കാരവും കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഒരാൾക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാൾ അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേലുള്ള വല്ലാത്തൊരു ഭരണാധികാരിയാണ് അവൻ അവന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഒന്നതാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉപദേശിക്കുക രണ്ടാമത്തത് കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് അത് കൊടുക്ക അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ അത് കിട്ടുന്നത് ആ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് അവനത് സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ഒരാളുടെ സ്വഭാവം ഒരാളുടെ സംസ്കാരം ഒരാളുടെ മതം അത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെ പോലെയായിരിക്കും കൂട്ടുകാരനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആരുടെ കൂടെയാണ് എന്റെ മക്കൾ നടക്കുന്നത് ആരുടെ കൂടെയാണ് എന്റെ മക്കൾ പെരുമാറുന്നത് ഇതൊക്കെ രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഓരോ ദിവസവും കുറഞ്ഞ സമയമെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു വട്ടമേശക്ക് ചുറ്റുമായിട്ടൊന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റണം വീട്ടിൽ ഒരു 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 വട്ടമേശക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കണം അല്പം ഒന്ന് സംസാരിക്കണം ഭാര്യയോട് മക്കളോട് കുറഞ്ഞ സമയം അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനു പറയുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ എന്റെ എളാമയായ മൈമൂന ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി മൈമൂന ബീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ എളാമ ഉമ്മയുടെ അനുജത്തി ഒരിക്കൽ പാർക്കാൻ ഞാൻ പോയി ഇബിന് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു തങ്ങൾ പറയാണ് ഹബീബന പ്രവാചകൻ ഇഷായി നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളുടെ ഇടപെടലുകളും കുട്ടികളുടെ സംസ്കാര രീതിയും കുട്ടികളുടെ വർത്തമാനങ്ങള് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവങ്ങള് കുട്ടികളിൽ പുതുതായിട്ട് വല്ല ദുശീലവും കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വീട്ടിലൊന്ന് കൂടിയിരിക്കണം നമ്മള് കുട്ടികളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം നമ്മള് കുട്ടികളോടൊന്ന് അടുത്ത് പെരുമാറണം നിങ്ങള് എസ് എൽ സിക്ക് ശേഷം അല്ലെ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അകറ്റി നിർത്തരുത് നമ്മള് അപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തില് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടത്തോടെയും കരുതലോടെയുമാണ് കുട്ടികളെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചത് അതേപോലെ വലുതായാലും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മാറോട് ചേർത്ത് തന്നെ പിടിക്കണം എപ്പോഴും ഒരു കരുതൽ ഉണ്ടാവണം ശാരീരികമായ ബോഡി ടച്ചിങ് ശാരീരികമായ സ്പർശനം ഉണ്ടാവണം സ്പർശനം എന്ന ഫീലിംഗ് ടച്ചിങ് എന്ന ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ മറ്റൊരാളിൽ ടച്ചിങ്ങിലൂടെ ധരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ചിലരൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പക്ഷെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെ സ്വന്തം ബാപ്പമാര് ടച്ച് ചെയ്യൂല ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സ്നേഹത്തിലും ടച്ച് ചെയ്യണം ഒന്ന് കൂട്ടെ ചേർത്തൊന്ന് പിടിക്കണം തോളിലൊന്ന് കൈവെക്കണം പ്രവാചകൻ സലഹു അലൈഹി ഫാത്തിമ ബീബിയെ ഉമ്മം വെച്ചിരുന്നത് നെറ്റിത്തടുത്ത് മുത്തം ചാർത്തിയിരുന്നത് ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ നെറ്റിത്തടുത്ത് മുത്തം ചാർത്തി കൈപിടിച്ച് മുത്തം ചാർത്തി ഇതൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്ത മക്കളും മാതാപിതാക്കളും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു സൈക്കോളജിക്കലായ ഒരു ഇസ്ലാമികമായ ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷം എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ അടുത്ത് ഇടപഴകി അടുത്ത് സംസാരിച്ച് ഉള്ളു തുറന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ വല്ല ദുശീലവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തുടക്കത്തിലെ നുള്ളിയെടുത്ത് മാറ്റിക്കളയാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തെ തടയിടാൻ കഴിയുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ആയഞ്ചേരി പ്രദേശം കഞ്ചാവ് മാഫിയയുടെ കയ്യിൽ ഏറെക്കുറെ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറെക്കുറെ കഞ്ചാബ് മാഫിയയുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശമുള്ളത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ തന്നെ കുട്ടികൾ പല ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിലും പല റോഡ് സൈഡിലും പല വയലിന്റെ കോർണറുകളിലും വയലിന്റെ വക്കുകളിലും 
വരമ്പിലും മറ്റുമൊക്കെ കൂട്ടി നിന്നിട്ട് കഞ്ചാവടിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു ദുശീലം ഒരു സാമൂഹിക വിപത്ത് നമ്മുടെ നാടിനെ വല്ലാതെ വല്ലാതെ കാർന്ന് തിന്നുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ ഇനിയും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് അവനവനിക്ക് കഴിയുക അവനവന്റെ മക്കളെ അവനവന്റെ കുടുംബത്തിനെ അവനവന്റെ അയൽവാസികളെ സംരക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പെരുമാറിയാൽ തന്നെ ഇതിനെതിരെയുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മുടെ മക്കളെ ഇത്തരം ലഹരിയുടെ വിപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കാത്തിരസിക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين